హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు బీకామ్ థర్డ్ సెమ్ విద్యార్థులకి బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ నందు మీడియన్ మధ్యగతము అనేటువంటి చాప్టర్లో గ్రాఫిక్ ప్రజెంటేషన్ ఓజీవ్ ఒక్కర రేఖని డ్రా చేసి మధ్యగతాన్ని ఎలా లెక్కిస్తారు డ్రా ది టూ ఓజీవ్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ డేటా and locate median two ozu okra rekal giyala ante rendu ozu okra rekal ante kante takkuva pavana punya okra reka okati kante ekkuva pavana punya reka okati rendu okra rekalu less than frequency more than frequency rendu okra rekal ni gisi aa rendu okra rekal ye sthanamlo kandinchukuntayo దానికి ఎదురుగా ఉండేటువంటి విలువని మధ్యగత విలువగా పేర్కొంటారు కాబట్టి ఈ లెక్కలో ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ ఇచ్చాడు హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఆ ఆ విధంగా సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు ఫ్రీక్వెన్సీస్ పవన పుణ్యాలు పన్నెండు నుంచి డెబ్బై ఎనిమిది దాకా ఇచ్చినాడు ఈ రెండు వేరియబుల్స్ ఆధారంగా ఓజీ ఒక్కర రేఖను గీసి ఓజీ ఒక్కర రేఖ ద్వారా మధ్యగతాన్ని ఏ విధంగా కనుగొంటారనే విషయాన్ని క్వశ్చన్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఓజీ ఒక్కర రేఖ ఇది ఓజీ ఒక్కర రేఖ గీసే దానికి ముందు ది క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఆర్ గివెన్ బిలో అంటే క్యుములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని మనం కనుక్కోవాలా అంటే విద్యార్థి ఓజీ ఒక్కర రేఖ గీసే దానికి ముందు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చిన ఈ టూ వేరియబుల్స్ అంటే క్లాసెస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ తీసుకొని చక్కగా క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ తప్పు లేకుండా రాసుకొని ఫస్ట్ సంచిత పవన పుణ్యాలు లెస్ దాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ తర్వాత మోర్ దాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే తక్కువ సంచిత పవన పుణ్యాలు మోర్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే కంటే ఎక్కువ సంచిత పవన పుణ్యాలు కనుక్కోవాలి ఎలాగంటే ఫస్ట్ లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫస్ట్ పన్నెండు వేసి ఆ పన్నెండుకి పద్దెనిమిది కలిపితే ముప్పై ముప్పైకి ముప్పై కలిపితే అరవై అరవైకి నలభై రెండు కలిపితే నూట రెండు నూట రెండుకి అరవై కలిపితే నూట అరవై రెండు నూట అరవై రెండుకి డెబ్బై ఎనిమిది కలిపితే రెండు వందల నలభై అంటే లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క ఎన్ టూ ఫార్టీ అయింది అలాగనే మోర్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే కంటే ఎక్కువ సంచిత పవన పుణ్యం అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ టూ ఫార్టీని ఫస్ట్లో వేసి ఈ టూ ఫార్టీలో ఫస్ట్ పన్నెండు తీసేయాల తీసేస్తే రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో పద్దెనిమిది తీసేయాల రెండు వందల పది రెండు వందల పదిలో ముప్పై తీసేయాల నూట ఎనభై నూట ఎనభైలో నలభై రెండు తీసేయాల నూట ముప్పై ఎనిమిది నూట ముప్పై ఎనిమిదిలో అరవై తీసేయాల డెబ్బై ఎనిమిది అంటే ఈ లెస్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో మొదటి పవన పుణ్యానికి తదుపరి పవన పుణ్యాలు కలుపుకుంటూ వచ్చాం పన్నెండు పన్నెండు పద్దెనిమిది కలిపితే ముప్పై 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 కలిపితే అరవై అరవైకి నలభై రెండు కలిపితే నూట రెండు నూట రెండుకి అరవై కలిపితే నూట అరవై రెండు నూట అరవై రెండుకి డెబ్బై ఎనిమిది కలిపితే రెండు వందల నలభై అంటే ఒకదానికి ఒకటి సంచితం చేసుకుంటూ పోయాం లెస్ దాన్లో అదే మోర్ దాన్లో ఎన్ వాల్యూ స్టార్టింగ్ వేసి దానిలో నుంచి తీసివేయడం కంటే తక్కువ పవన పుణ్యాల్లో రెండు వందల నలభై వేసి ఈ వాల్యూ ఇక్కడేసి దీనిలో నుంచి పన్నెండు తీసివేస్తే రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో పద్దెనిమిది తీసేస్తే రెండు వందల పది రెండు వందల పదిలో ముప్పై తీసేస్తే నూట ఎనభై నూట ఎనభైలో నలభై రెండు తీసేస్తే నూట ముప్పై ఎనిమిది నూట ముప్పై ఎనిమిదిలో అరవై తీసేస్తే డెబ్బై ఎనిమిది ఈ విధంగా మనము ఈ యొక్క మోర్ దాన్ లెస్ దాన్ సిఎఫ్స్ కనుక్కున్నాక గ్రాఫ్ పేపర్లో విద్యార్థి ఓఎక్స్ అక్షములో తరగతులు తీసుకోవాలా హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ ఈ విధంగా క్లాసెస్ ఏమో ఈ యొక్క ఓఎక్స్ యాక్సెస్లో తీసుకొని ఓవై యాక్షములో హైయెస్ట్ టూ ఫార్టీ కాబట్టి లీస్ట్ టెన్ అయినా తీసుకోవచ్చు లేదా ట్వంటీ అయినా తీసుకోవచ్చు ఒక బాక్స్ ట్వంటీ తీసుకుంటే రెండో బాక్స్ నలభై మూడో బాక్స్ అరవై ఎనభై వంద 
నూట ఇరవై నూట నలభై నూట అరవై నూట ఎనభై రెండు వందలు రెండు వందల ఇరవై రెండు వందల అరవై రెండు వందల అరవై అట్లా మనము ఈ యొక్క ఒక్కొక్క బాక్స్ని ట్వంటీగా తీసుకొని ఈ విధంగా మ్యాక్సిమం టూ ఫార్టీ కవర్ అయ్యేటట్లుగా మనము ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీస్ పోన పుణ్యాలు ఓబై యాక్సెస్లో తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ లెస్ దాన్ సిఎఫ్ కంటే తక్కువ పవన పుణ్యం ఒక్క రేఖను గీయాలంటే ఈ లెస్ దాన్ సిఎఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్లో పన్నెండు ఉంది హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్లో పన్నెండు అంటే ఇరవై ఇది ఇరవై అనేది ఇరవై అనేది ఇది పన్నెండు అంటే జీరోకి ఇరవైకి మధ్యలో పది ఉంటుంది ఆ మధ్య డివైడర్ పైన రెండు చిన్న బాక్సులు తీసుకుంటే పన్నెండు వస్తుంది సో వంద రెండు వందలకి పన్నెండు వేసాం తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదేవిధంగా రెండు వందలు మూడు వందలు యొక్క లెస్ దాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ థర్టీ ఉంది రెండు వందలు మూడు వందలు థర్టీ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫార్టీకి మధ్యలో కరెక్ట్గా థర్టీ వస్తుంది ఆ థర్టీకి ఎదురుగా గీత కొడితే రెండోది తర్వాత మూడు వందలు నాలుగు వందలు తర్వాత మూడు వందలు నాలుగు వందలు తీసుకుంటే మూడు వందలు నాలుగు వందలు తీసుకుంటే ముప్పై సో మూడు వందల నాలుగు వందల్లో ముప్పై అన్నప్పుడు ఇరవైకి నలభైకి మధ్యలో పది ఏడ తర్వాత నాలుగు వందలు ఐదు వందలు నాలుగు వందలు ఐదు వందల్లో నూట రెండు నూట రెండు కాబట్టి నాలుగు వందల ఐదు వందలు నూట రెండు అన్నప్పుడు వంద అంటే ఇక్కడ వంద పైన రెండు చిన్న బాక్సులు తీసుకుంటే కరెక్ట్గా నూట రెండు ఇక్కడికి వస్తుంది స్కేల్ పెడితే ఇక్కడ ఒక డాట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆరు ఐదు వందలు ఆరు వందలు నూట అరవై రెండు ఐదు వందలు ఆరు వందలు నూట అరవై రెండు అన్నప్పుడు నూట అరవై ఇది దానిపైన రెండు చిన్న గడియలు తీసుకుంటే కరెక్ట్గా ఇక్కడ ఒక డాట్ వస్తుంది తర్వాత ఆరు వందలు ఏడు వందలు రెండు వందల నలభై ఆరు వందలు ఏడు వందలు రెండు వందల నలభై అన్నప్పుడు కరెక్ట్గా స్కేల్ పెట్టి కరెక్ట్గా రెండు వందల నలభై ఇక్కడ అంటే సంచిత పవన పుణ్యంలో కంటే తక్కువ సంచిత పవన పుణ్యం ఒక రేఖను గీసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్కి ఎదురుగా ఉండేటువంటి లెస్ దాన్ సిఎఫ్ని ఈ యొక్క పాయింట్స్లో మనము సెట్ చేసుకుంటూ పోవాలా పన్నెండు హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ నాట్ టూ సిక్స్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ వన్ సిక్స్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ టూ కరెక్ట్గా ఈ లెంగ్త్ చూసుకుంటూ రావాలా సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ టూ ఫార్టీ లాస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ టూ ఫార్టీ ఈ డాట్స్ అన్నీ కూడా ఈ విధంగా లెక్కలో చూపించినటువంటి ఈ డాట్స్ అన్నీ కూడా మనం ఏం చేయాలంటే టూ ఫార్టీ ఈ వాల్యూస్ వన్ సిక్స్టీ టూ వన్ నాట్ టూ సిక్స్టీ థర్టీ అలాగనే ట్వెల్వ్ ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత మనము ఫైనల్గా ఈ డాట్స్ అన్నీ కలుపుకుంటూ ఒక వక్ర రేఖను గీసినట్లయితే దాన్ని లెస్ దాన్ ఓ జీవ్ కంటే తక్కువ వక్ర రేఖ అని వస్తుంది అలాగనే కంటే ఎక్కువ వక్ర రేఖ ఓ జీవ్ మోర్ దాన్ క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది కూడా హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ టూ ఫార్టీ హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ టూ ఫార్టీ అన్నప్పుడు కరెక్ట్గా టూ ఫార్టీకి ఎదురుగా డాట్ తర్వాత టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ అన్నప్పుడు టూ హండ్రెడ్ ఇది టూ ఫార్టీకి టూ ట్వంటీకి మధ్యలో టూ థర్టీ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ అన్నప్పుడు టూ ఫార్టీకి కొద్ది ఇదిగా వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ తర్వాత నెక్స్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ టెన్ 
త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ టెన్ టూ టెన్ అన్నప్పుడు టూ హండ్రెడ్ టూ ట్వంటీకి మధ్యలో బాక్స్ మధ్యలో గీత ఉంటుంది దానికి ఎదురుగా మనము ఇది ఏర్పాటు చేయాల తర్వాత ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ అన్నప్పుడు కరెక్ట్గా దీనికి ఎదురుగా వన్ ఎయిటీ తర్వాత ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ అన్నప్పుడు హండ్రెడ్ ఇది వన్ ట్వంటీ ఇది వన్ ఫార్టీ ఎయిట్కి దిగువన ఇక్కడ వస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఎయిట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఎయిట్ సిక్స్టీకి ఎయిటీకి మధ్యలో కరెక్ట్గా ఏడు వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ డాట్స్ అన్నీ కూడా మనము కలుపుకుంటూ ఒకటి రేఖను కాసి గీసినట్లయితే ఫ్రీ హ్యాండెడ్ కరు అంటే మనం స్కేల్తో కాకుండా ఫ్రీ హ్యాండెడ్ కరు అలా గీసినట్లయితే ఇప్పుడు ఈ లెస్ దాన్ ఓజు కంటే కంటే తక్కువ ఓజు ఒకరి రేఖ ఇది మోర్ దాన్ ఓజు అంటే కంటే ఎక్కువ ఓజు ఒకరి రేఖ ఈ రెండు ఒకర రేఖలు ఈ పాయింట్లో ఖండించుకుంటున్నాయి కాబట్టి దీని దిగువన స్ట్రైట్ లైన్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు కరెక్ట్గా ఈ పాయింట్లో టచ్ అవుతుంది అప్పుడు ఐదు వందలు ఆరు వందలు మధ్యలో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఐదు వందలకి ఆరు వందలకి మధ్యలో ఐదు వందల యాభై ఐదు వందల ఆరు వందలకి మధ్యలో ఐదు వందల యాభై ఐదు వందలకి ఆరు వందలకి మధ్యలో ఎంత వస్తుంది ఐదు వందల యాభై ఐదు వందల యాభైకి దిగువన ఉంది కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ బాక్సెస్ని బట్టి ఫైవ్ థర్టీ అంటే ఓజీ ఒక్కర రేఖ ద్వారా ఐదు వందల ముప్పై మీడియన్ అని చెప్పేసి కనుక్కున్నాం అంటే ఎలా కనుక్కున్నాం మనం అంటే ఫస్ట్ ఓజీ ఒక్కర రేఖను గీసేటప్పుడు లెస్ దాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మోర్ దాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే తక్కువ పౌనపుణ్యము కంటే ఎక్కువ పౌనపుణ్యాల్ని టేబుల్లో చూపించి ఫస్ట్ కంటే తక్కువ ఒక్కర రేఖని ఈ యొక్క క్లాసెస్లో ఆ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తూ డాట్స్ పెట్టి ఒక ఒక్కర రేఖ గీయాల అలాగనే మోర్ దాన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ప్రతి తరగతిని బేస్ చేసుకొని ఆ యొక్క మోర్ దాన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని పాయింట్ అవుట్ చేసుకుంటూ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటూ డాట్స్ గుర్తుపెట్టి ఆ డాట్స్ అన్నీ కలుపుకుంటూ వస్తే మోర్ దాన్ ఓజి వస్తుంది ఈ మోర్ దాన్ ఓజి లెస్ దాన్ ఓజి ఎక్కడైతే ఖండిస్తున్నాయో దాని దిగువన ఉన్నటువంటి సంఖ్య మధ్యగతం ఈ లెక్కలో ఐదు వందల ముప్పై అనేది మనకి మధ్యగతంగా వచ్చింది అంటే ఓజి ఒక్కర రేఖ ద్వారా మీడియం ఐదు వందల ముప్పై అని చెప్పి కనుక్కున్నాం అదే ఫార్ములా వేస్తే మీడియం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు మీడియం క్లాస్ ఎన్ బై టూ ఎత్ ఐటమ్ ఎన్ వచ్చేసి ఎంత టూ ఫార్టీ సో టూ ఫార్టీ బై టూ అంటే వన్ ట్వంటీ ఎత్ ఐటమ్ నూట ఇరవై అంశం నూట ఇరవై అంశం అనేది మనము ఈ యొక్క సంచిత పోన పుణ్యాల్లో లెక్కించినట్లయితే నూట ఇరవై అంశం అనేది ఇందులో ఉంది ఇందులో ఉంది నూట ఇరవై అనేది ఇందులో ఉంది కాబట్టి దీనికి ఎదురుగుండేటువంటి క్లాసు మీడియం క్లాస్ ఇది ఎల్ వన్ ఇది ఎల్ టూ అంటే దిగువది లోయర్ లిమిట్ ఇది అప్పర్ లిమిట్ దీనికి ఎదురుగుండేది ఎఫ్ ఎఫ్కి ఎదురుగుండే సంచిత పవన పుణ్యం పైన ఉండేది సి ఇది సిఎఫ్ అంటారు సిఆర్ సిఎఫ్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిఆర్ సిఎఫ్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చేసింది ఎన్ బై టూ ఎత్ ఐటమ్ అన్నప్పుడు ఎన్ టూ ఫార్టీని రెండు చేత భాగిస్తే నూట ఇరవై వచ్చింది మోర్ దాన్లో కానీ లెస్ దాన్లో కానీ నూట ఇరవై అనేది వేర్ ఇట్ షుడ్ బి లొకేటెడ్ అంటే నూట ఇరవై నూట ముప్పై ఎనిమిదిలో ఉంటుంది అదే లెస్ దాన్లో అయితే నూట అరవై రెండులో ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ఎదురుగుండేటువంటి క్లాస్ మీడియం క్లాస్ మధ్య తరగతి తరగతి మీడియం క్లాస్ ఇది మీడియం క్లాస్లో ఇది ఎల్ వన్ ఇది ఎల్ టూ దానికి ఎదురుగుండేటువంటి ఎఫ్ ఇది ఎఫ్కి ఎదురుగుండేటువంటి సిఎఫ్ పైన ఉండేది వన్ నాట్ టూ అనేది సంచిత పవన పుణ్యం క్లాస్ ఇంటర్వెల్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ యొక్క సహాయంతో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మనము ఫార్ములాని అప్లై చేస్తాం 
సో మీడియం క్లాస్ ఈజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఫార్ములా వచ్చేసి మనము మీడియం ఈజ్ ఈక్వల్ ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ మైనస్ సిఎఫ్ బై ఎఫ్ ఇంటూ ఐ ఇప్పుడు ఎల్ వచ్చేసి లోయర్ లిమిట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎన్ బై టూ అంటే వన్ ట్వంటీ ఎత్ ఐటమ్ మైనస్ సిఎఫ్ వచ్చేసి వన్ నాట్ టూ బై ఎఫ్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఇంటూ సి వచ్చేసి హండ్రెడ్ ఇప్పుడు సాల్వ్ చేస్తే ఐదు వందలు ప్లస్ నూట ఇరవైలో నూట రెండు పోతే పద్దెనిమిది బై అరవై ఇంటూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ బట్ వన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ బై సిక్స్టీ ఫైనల్ స్టెప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ పద్దెనిమిది వందలని అరవై చేత భాగిస్తే ముప్పై అంటే ఐదు వందల ముప్పై అనేది మధ్యగతంగా మనము సూత్ర ప్రకారం కనుక్కున్నాం ఇట్లు సూత్ర ప్రకారం చేసిన అటు ఓజీ వక్ర రేఖ ద్వారా చేసిన రెండింటిలో ఏ విధమైన తేడా లేకుండా మధ్యగతాన్ని మనం కనుగొన కనుగో కనుగొనడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఈ వీడియో క్లిప్పింగ్స్ అన్ని సక్రంగా చూసి అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ ఈ వీడియోగా నచ్చినట్లయితే బెల్ ఐకాన్ బటన్ నొక్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరొక టాపిక్లో మిమ్మల్ని కలుస్తానంతవరకు సెలవు ధన్యవాదములు